ഹലോ ഗെയ്സ് അരുവി ബ്ലോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇന്ന് പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഒരു പൂച്ചയുടെ ഒരു പൂച്ചയുടെ കഠിനിൽ പ്രസവമാണ് കഠിനിൽ പ്രസവത്തിലൂടെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത ഒരു പൂച്ചയുടെ കഠിനിൽ പ്രസവം ലൈവായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിലൊരു വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തത തോന്നിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ജനിച്ചു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന ആ വീട്ടിൽ ധാരാളം പൂച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം പൂച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ചകളാൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു ഏരിയയിലും ഒരു വീട്ടിലും ആയിരുന്നു ഞാനും ജനിച്ച് വളർന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പൂച്ചത്തള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ആളായിരുന്നു പൂച്ചത്തള്ള എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ കളിയാക്കി ഞാൻ അടക്കം കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നത് കാരണം പൂച്ച അപ്പിയിട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിനങ്ങൾ കാണിച്ചാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവും പിന്നെ അവളെ ആയിരുന്നു വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് കൂടെ കാരണം കൂടുതൽ ശകാരിച്ചിരുന്നത് പൂച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ കാരണം പൂച്ചയെ കൂടുതൽ പരിചരിക്കുന്നത് അവളായത് കൊണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂച്ചകളുമായിട്ട് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം പൂച്ചകളെ പൂച്ചകളാൽ സമൃദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പൂച്ചകളുടെയും പ്രസവം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് പ്രസവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ പൂച്ചകൾ വീടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൂച്ചകളെ ഉപദ്രവിക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പൂച്ചയെ അപ്പിടാനും ഒന്നും വീടിനകത്ത് സമ്മതിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും മീൻസ് എൻ്റെ ഫാദറും ഒക്കെ വീട്ടിലുള്ള ആരും അനുവദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പൂച്ചകളെ ആ ഒരു ചിട്ടയോടു കൂടി പഠിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസവവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പൂച്ച അത് അതിൻ്റെ മാറ്റിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് നോക്കി വെച്ചിരുന്നു ആ ഡേറ്റ് നോക്കി വെച്ച് അതിന് ശരിക്കും ഒബ്സർവേഷൻ നടന്നിരുന്നു അത് എന്നായിരിക്കും പ്രസവം അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൺഫേം ചെയ്ത് വെച്ചു അതേ ദിവസം തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലെ രണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രസവം അന്ന് ശരിക്കും ഒന്നേ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഞങ്ങളതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതിനൊരു 
പഴയ ഒരു പിന്നെ ഒരു സോഫ സെറ്റ് അതിന് കൊടുത്തു ഒരു സോഫ കൊടുത്ത സോഫയിൽ അതിനെ ആക്കി ആക്കിയിട്ട് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ഒബ്സർവേഷനിലായിരുന്നു അതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ലൈറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ഒബ്സർവേഷനിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡെലിവറി കറക്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം അതിലൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തി എത്തിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ആ ഒരു ഡെലിവറി കറക്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ
പൂച്ചകളെ ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുകയും പൂച്ചകളെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ലേഡി നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ജില്ലയിൽ എൻ്റെ അറിവിലുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി പൂച്ചകളുണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി പൂച്ചകളെ സാധാരണ ഞാൻ നോക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് പോലെയല്ല വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രജ പരിചരിക്കുന്നു ഒരുപാട് മെനക്കെട്ട് ഏർലി മോർണിങ്ങിലൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് പോയി കടലോരത്ത് പോയിട്ട് മീനൊക്കെ മേടിച്ച് മീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പെട്ടിക്കണക്കിന് മീൻ കച്ചവടത്തിന് എടുക്കുന്ന മാതിരിയൊക്കെ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പൂച്ചകൾക്ക് നന്നായിട്ട് പരിചരിക്കുന്ന പൂച്ചകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൂച്ചകൾക്ക് വലിയ വലിയ റൂമുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പൂച്ചകൾക്ക് വലിയ വലിയ കൂടുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ധാരാളം പൂച്ചകളെ നോക്കുന്ന ഒരു ആളുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ അവരുടെ പെർമിഷൻ അവർ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ഡേറ്റ് തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ